louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Fiel e verdadeira é a palavra do Senhor. Amém? Fiel e verdadeira é a palavra do Senhor. Amém? Irmãos, eu confesso que já faz alguns anos que a gente ministra a palavra. Obviamente, tem um peso. A gente busca no Senhor a orientação. Mas eu nunca senti, nessas últimas semanas, o peso de trazer a palavra dessa noite. Iris, o que, que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que o Senhor está movimentando algumas coisas na noite de hoje. Apóstolo, eu busquei com lágrimas. E se eu me emocionar como eu já estou... Peço que os irmãos continuem intercedendo por mim. Eu sei que eu estou gerando em dores e com lágrimas por alguns de vocês. E quando eu entrei aqui, eu falei por um pastor Cleverton, já uma bronca, vocês estão orando por mim? Ele, o que, que foi, minha irmã? Eu falei, nós estamos em luta, nós estamos em guerra. Ele falou, eu também ministrei hoje de manhã. E, e quando nós precisamos apresentar algumas coisas, quando nós precisamos é, falar com seriedade a palavra de Deus, nós sentimos o peso. Esse local aqui não é brincadeira. Existe uma consagração neste local. Existe um casal caminhando com essa igreja há quase 30 anos, buscando direção da parte de Deus. Eles não estão brincando de serem pastores. Vocês são gente séria. Vocês são gente séria. E eu quero pedir para que você levante sua mão para cá e que você me abençoe. Porque eu preciso da sua intercessão também. Senhor, nós colocamos este tempo nas tuas mãos e pedimos, Espírito Santo, fale e não te cales. Fale e não te cales. Senhor, esconde a minha vida, esconde a vida do Pedrinho. Nós cremos que estamos cobertos pelo sangue do Cordeiro. Mas entendemos que nessa hora estamos em combate, estamos em guerra. E nós vamos lutar esse bom combate pelo teu reino, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia no livro dos reis. Primeiro livro dos reis, no capítulo 11. E nós vamos conversar um pouquinho sobre um rei chamado Jeroboão. Primeiro Livro dos Reis, capítulo 11, a partir do verso 26. Ali está 26, mas eu vou começar do 28, tudo bem? Todos acharam? Amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga me espera. Todos acharam. Louvado seja Deus. A minha versão é a King James. Eu já falo logo de cara que eu sou apaixonada por essa versão. Então, se tiver diferente um pouquinho lá, e vai estar. Mas eu peço que os irmãos acompanhem. E diz assim a minha versão. Jeroboão era homem valente, talentoso e competente. Quando Salomão viu que este jovem era bom trabalhador, encarregou-o de coordenar todos aqueles que realizavam o trabalho forçado, que pertenciam às tribos de José. E naquela época, Jeroboão partiu de Jerusalém 
E Aías, o profeta de Siló, que estava usando uma capa nova, encontrou-se com ele no caminho. Então Aías agarrou sua própria capa com toda a força e a rasgou em doze pedaços. E voltando-se para Jeroboão, declarou, toma para ti dez pedaços, pois assim diz Yahvé, o Senhor, Deus de Israel. Eis que vou arrancar o reino das mãos de Salomão e te darei dez tribos. Contudo, ele ainda ficará com uma tribo como uma demonstração do meu amor para com o meu servo Davi e para com Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Agirei deste modo, porquanto Salomão e seu reino me abandonaram e preferiram adorar Astarote, a deusa dos Sidônios, Camos, deus dos Moabitas, e Moloque, deus dos Amonitas, e não buscaram andar nos meus caminhos, nem fizeram o que eu aprovo, nem obedeceram aos meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, pai de Salomão. No entanto, no entanto, não tirarei da sua mão o reino todo. Eu o deixarei governar durante todos os dias da sua vida sobre a terra, por amor ao meu servo Davi, a quem escolhi, o qual guardou os meus decretos e as minhas ordenanças. Porém, tirarei o reino da mão de seu filho e darei a ti dez tribos. E darei uma tribo a seu filho, para que meu servo Davi sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, cidade que eu separei afetuosamente para ali estabelecer o meu nome. Quanto a ti, eu mesmo te levantarei e farei reinar sobre tudo o que o teu coração desejar. E serás rei sobre Israel. Se atentares para tudo o que eu te ordenar. Andares nos meus caminhos. E praticares o que é justo e certo aos meus olhos. Obedecendo as minhas orientações e os meus mandamentos, como fez meu servo Davi. Eu mesmo, eu mesmo estarei contigo e firmarei para ti uma dinastia perene e te concederei Israel, como procedi com Davi. Um texto longo. Mas é que é para a gente entender um pano de fundo. Quantos aqui lembram de Salomão? Filho de Davi, assumiu lá o trono. Um homem buscou em Deus e Deus o abençoou com sabedoria, com riquezas. Mas no final dos seus dias, Salomão, ele desviou o propósito de Deus. Ele se desviou. Ele entrou em alianças de casamento com outras mulheres e foi buscar outros deuses. E o texto aqui está dizendo... Deus está fazendo essa repreensão, está falando, olha, Salomão, ele me abandonou. Ele se desviou do meu caminho. Mas por amor a meu servo Davi, ele vai ficar com uma tribo, eu vou dar Benjamim para ele. Porque eu prometi algumas coisas da Davi. E Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Ele falou assim, eu vou manter essa dinastia. Mas para você, Jeroboão, eu vou dar dez tribos. Jeroboão era da tribo de Efraim, Salomão observou, percebeu esse menino, é bom, esse cara é bom. E deu lá um serviço para ele, que ele ficou responsável. Só que a gente vai percebendo que Jeroboão, ele está ali no caminho, e ele se depara com um profeta, e o profeta entrega essa palavra para ele. Fala, Jeroboão, o seguinte, Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar você e Ele vai te dar algumas coisas. Existem algumas instruções para você. 
Jeroboão, ele precisava apenas corresponder com o coração de Deus. E quando eu comecei a examinar com profundidade, eu falei, meu Deus do céu. Deus disse, aquilo que eu fiz com Davi, aquela dinastia, eu quero fazer com Jeroboão. Vocês conseguem imaginar um reino excelente? De Deus falando, eu quero usar a tua vida. Olha, ele vai ficar lá, Judá e Benjamim, só eles dois. Mas para você, dez. Dez tribos. Por amor ao meu servo Davi, eu não vou arrancar tudo das mãos de Salomão. Ele vai viver, vai cumprir o reinado dele, vai morrer, vai assumir o menino dele. Só que porque ele desviou o caminho, ele mudou a rota. Eu não vou continuar ali. Eu quero continuar com você. Eu vou fazer de você uma dinastia tão excelente. Eu vou firmar o seu reino como eu fiz com Davi. Quantos sabem a história de Davi aqui? Imagine Deus dizer para você, olha, aquilo que eu fiz com Davi, eu vou fazer com você. Essa dinastia eu vou entregar na sua mão. Por que, que Deus fez isso? Porque em algum momento Salomão abandonou o Senhor e levou uma turma com ele. Tirarei o reino das mãos de seu filho e darei a você. Eu darei uma tribo para ele, mas eu vou dar dez para você. Quanto a você, Jeroboão. Quanto a você, eu o farei reinar sobre tudo o que o seu coração desejar. Você, Jeroboão, olha a promessa, será rei de Israel. Mas tem uma condição, meu filho. Tem uma condição. Faça tudo o que eu ordenar. Ande nos meus caminhos. Faça aquilo que eu aprovo. Obedeça os meus decretos. Obedeça os meus mandamentos, assim como fez Davi. O parâmetro para Jeroboão era Davi. Deus falou, olha, Davi fez certo, vai nesse caminho. E Deus faz a promessa para Jeroboão. Eu estarei com você. Quantos gostam de saber, quantos se sentem confortados em saber que o Senhor está contigo? Quantos se sentem confortados? Ele está dizendo, estou com você, Jeroboão. Fica tranquilo. E eu vou edificar uma dinastia tão permanente quanto edifiquei para Davi. Mas aí a gente vai analisando a história. Alguém, apóstolo, não sei quem, tá? vou confessar aqui, mandou um WhatsApp para Salomão e contou todo esse mistério para ele. Contou. Por quê? Porque Salomão descobriu. O que, que Salomão falou? Vou pegar esse cara. Como assim? Eu tenho 12 tribos. Vai 10 para ele? Salomão tentou matar Jeroboão. O problema que a gente começa a perceber é que Jeroboão, ele foge para um lugar que ele já tinha sido liberto. Para onde que ele vai, Iris? Egito. Meu irmão, não fuja. Não fuja e não volte para lugares que te fizeram cativo. Não volte para o Egito. Egito não é o nosso lugar. Ele já tinha sido liberto. E então, Salomão morre. E aí Jeroboão vai até Roboão, filho de Salomão, e fala o seguinte. Estava lá com o povo, reuniu. Ele tinha um cargo de liderança ali. E ele falou assim, Roboão, será que você não alivia um pouco o julgo que está sobre nós, o teu povo? Porque Salomão impôs algumas coisas tão rigorosas para nós. Quando há uma mudança de, de liderança, né? quando há mudança de governo, as pessoas vêm, ah, vamos pleitear algumas coisas para ver se agora muda, né? vamos pedir e ele vai lá com o povo e intercede. Olha, será que você consegue aliviar um pouquinho para o nosso lado? Então, o Roboão, ele vai e consulta lá os anciãos. Estou dando só um panorama. E vai lá e consulta os, os anciãos 
que atendia um pai dele. Ele fala, o que, que vocês acham? Os anciãos falam, ó, oh, sabedoria, se você fizer aquilo que o povo está pedindo, o povo vai te servir de coração. E eles vão te servir com o coração, não porque está sendo imposto. Mas o problema é que esse menino roboão, ele vai buscar conselho com gente que não anda com Deus. E quantos de nós fazemos isso também? Vamos buscar conselho com quem não ouve Deus, com quem não fala com Deus, com quem não lê a Bíblia. E aí essa meninada, porque o texto diz que eles eram jovens, tá? Essa meninada fala o seguinte, Roboão, não, você vai ter que ser mais duro que seu pai. Você vai ter que impor uma nova dinastia aí. E Roboão aceita aquele conselho. E ele fala assim, ele dá aquela enganadinha, né? E Jeroboão fala, vem cá, é, eu vou pensar sobre o assunto, daqui três dias você volta, a gente retoma o assunto, tudo bem? E aí ele vai e busca lá conselho com esses meninos. E esses meninos falam, olha, que o seu dedo mindinho seja mais grosso que os lombos do seu pai. Ah, então, se seu pai castigou com chicote, você bota lá a guilhão. Piora uma situação que é ruim. É para você piorar uma situação ruim. E Roboão acatou aquele conselho. O resultado disso... É esse crash, é essa divisão. Foi gestado já em Roboão? Não, começou com Salomão. Essa quebra começou com Salomão. Que Deus percebeu, não dá mais Salomão. Você desviou. E aí chega a geração seguinte. E cria essa animosidade. E então a, a palavra do Senhor começa a se cumprir na vida de Jeroboão. E o povo de Israel se revolta e diz assim, Roboão, você não quer abençoar a gente? Você não quer se mostrar favorável a nós? Nós também não temos nada com a casa de Davi. O povo respondeu dessa forma, nós não temos nada com a casa de Davi, nós vamos embora. Nós temos outro rei. Deus havia escolhido Jerusalém Deus permaneceu com alguns critérios, orientou Jeroboão. E quando a gente é, pensa, quando a gente começa... Agora Jeroboão ele vai corrigir essa rota aí, vai acabar com essa idolatria, com essa bagunça toda que Salomão fez. Ele vai andar no prumo, porque Deus está falando que vai entregar para ele, que vai ser com ele, que é tudo aquilo que o coração dele desejar, Deus vai fazer. Mas neste momento, de alguma forma... De alguma forma, Jeroboão, ele começa uma dinastia voltando lá em Arão. Como que é isso, Iris, voltando em Arão? Pois é. Ele começa a mudar a cultura ali do povo e fala, escuta, vocês não vão mais para Jerusalém, não. Eu vou edificar em Betel e em Dan, bezerro de ouro. E ele usa as mesmas palavras que Arão usou. Eis aí os teus deuses. Eu falo, meu Deus do céu, estava indo tudo tão certo para Jeroboão. Conseguiu as dez tribos. O que é que este homem vai fazer se voltando à idolatria? Com esta atividade, com esta atitude... Todo o povo veio a cometer pecado. Está no capítulo seguinte, capítulo 12. Jeroboão, ele tirou o povo da comunhão de Jerusalém. E aqui eu quero pensar com os irmãos algumas coisas para nós considerarmos. Vamos pensar que a vida nova é a nossa Jerusalém aqui o lugar onde nós nos reunimos semanalmente, o lugar que nós cultuamos, que nós celebramos, esse ajuntamento aqui, amém? A gente pode falar que é Jerusalém? Podemos, o apóstolo liberou. Então aqui está Jerusalém, só que aí aquele rei que tinha confiado dez tribos, Deus tinha confiado dez tribos para ele, sabe o que ele faz? Não, acabou a vida nova, acaba com essa conversa de culto, vou suspender, 
Quantos de nós estamos fazendo como Jeroboão e deixando de participar de Jerusalém? Deixando de participar disso daqui? Eu sei que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. O que nós queremos entender é, se Jesus Cristo ele deixou a igreja, esse ajuntamento, é para que nós congregássemos. E nós não podemos mudar estas práticas. O mundo mudou de dois anos para cá violentamente. E em algum momento, nós precisamos fechar. Mas em seguida nós retomamos. Mas nem todos retomaram. Nem todos retomaram. A gente costuma dizer que essa pandemia revelou o caráter de muito cristão. Não vou mais lá, não. Não pode. E o melhor não juntar aí, vocês vão aglomerar. Malignamente, nós somos induzidos e aceitamos cultuar. Cultuar. A distância. Irmãos, eu não estou dizendo aquele que hoje precisa estar numa condição de quarentena, alguém que esteja hospitalizado. Nós estamos falando de momentos e situações em que deliberadamente nós decidimos não vamos cultuar juntos. E o nosso coração começa a caminhar junto com Jeroboão. Nós não estamos erigindo, edificando, levantando o altar, literalmente. A gente não pega um bezerro, peraí, agora é um altar, a gente não está fazendo isso. Mas sabe que momento que a gente começa a levantar um altar parecido com Jeroboão? Segundo os Coríntios 6, 14. Tem lá? Coloca lá para a gente. Segundo os Coríntios 6, 14, vai falar sobre o julgo desigual. Está diferente. O que, que é um julgo? É uma canga que se coloca no lombo do animal. E a passada tem que ser igual. Eles têm que estar na mesma pegada, no mesmo sentimento, num só espírito. E a gente começa a aceitar o julgo desigual... E o nosso coração começa a se alinhar com o mesmo coração de Jeroboão. Sabe quando nós nos igualamos a este rei? Quando nós acolhemos a arrogância. 1 Coríntios 5, 2. Quando a gente acolhe a arrogância, nós estamos nos tornando como Jeroboão. Fala, Iris, mas eu não estou sendo arrogante. Quando nós aceitamos a imoralidade no nosso meio. Já vos adverti por carta que não vos associasseis a nada que fosse imoral. 1 Coríntios 5, 9. Iris, eu não estou me associando com nada disso não. Irmão, o TikTok associa você com a imoralidade. O Instagram, dependendo do perfil que você segue, está associando você com a imoralidade. As músicas seculares estão associando você a coisas imorais. E daqui a pouco o nosso palavreado já está diferente, porque a gente começa a comunicar com este mundo tenebroso. E a gente começa a se alimentar desse mundo e o Senhor está dizendo o tempo todo, vocês precisam andar no meu decreto, vocês, eu tenho um mandamento, está aí, está escrito, a palavra de Deus está revelada. Sabe aquela história? O golpe está aí, cai quem quer. Cai quem quer, irmão. Nos falta temor, e a partir do momento que nos falta temor, a gente edifica um altar como Jeroboão. Jeroboão, depois quem for para o Vida School, ou tiver interesse em se aprofundar mais nas escrituras, vai ver que ele se torna um parâmetro ruim de rei. 
Assim como Davi era um parâmetro bom, abençoado, justo, correto, Jeroboão, ele passa a ser um parâmetro ruim. Quantos de nós congregamos na igreja, participamos, tomamos ceia, às vezes vem, viemos aqui, mas o nosso parâmetro, a nossa conduta é ruim, irmãos. E a gente leva um povo todo a pecar, porque Jeroboão pegou aquelas dez tribos e levou aquele povo todo a pecar. O que é que nós estamos fazendo quando nós nos associamos a estas coisas, é, não se associe ao imoral, ao ganancioso, ao idólatra, ao caluniador, ao embriagado, ao estelonatário, que vive na prática da indecência. Irmãos, nós temos visto algumas pessoas, porque aparece para a gente, tá? Quando a gente segue algum perfil incomum no Instagram, aparece. Se você curtiu determinada coisa ou não, aparece para a gente, tá? Curtindo imoralidade homossexual. Aí, quando nós vamos ver, o irmão que congrega aqui na nossa igreja, a irmã que congrega aqui na nossa igreja, está curtindo coisas que aprovam o homossexual que aprova o embriagado, que aprova o adúltero. Nós não podemos ser praticantes de injustiça. Não, Iris, eu sou uma pessoa justa. Se o marido não ama a esposa, não cuida da esposa, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, está praticando injustiça. Se a esposa não se submete ao marido, ela está praticando a injustiça. Mateus 6,33 diz que nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus é justiça e paz. E se nós não praticamos essas coisas que estão claras na palavra do Senhor, nós nos tornamos praticantes de injustiças desrespeitosos aos pais, se você estiver acompanhando, se você puder, anote estes textos. Segundo, segundo a carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, vai dizer o seguinte, olha, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E quando essa palavra começou a cortar dentro de mim, eu falei, Senhor, eu não posso ser mais amiga dos prazeres do que tua amiga. Quando nós vamos fazer alinhamento na nossa casa e nós juntamos os nossos filhos e a gente fala para eles, olha, precisa ser feito assim. E vez ou outra, eles falam, não, mas nós temos que decidir o que a gente quer fazer. Uma desobediência intencional. Quando nós não servimos dentro da nossa própria casa, nós somos desobedientes intencionais. Aparência de piedade, mas negando o seu real poder. Oi, Senhor, não me deixa falhar com a minha família, não me deixa falhar com a minha igreja. Eu não posso ter um coração como o de Jeroboão e levar a minha família a desviar. Eu não posso levar a minha igreja a desviar. Os meus irmãos em Cristo não podem olhar para mim e ver um parâmetro ruim. Eu preciso da tua correção, Senhor. Reprovados na fé. Essa semana, na segunda-feira que passou, o Wellington precisou fazer uma cirurgia. Ele entrou no centro cirúrgico e aí o anestesista falou para mim, ah, o tempo de cirurgia é mais ou menos assim e tal. Eu descansei no Senhor. Eu descansei mesmo porque eu estava cansada. Eu cochilei ali. Obrigada, irmã. Deu uma cochilada. 
E quando eu despertei, eu falei, opa, o Wellington ainda não voltou. E de repente, meus irmãos, naquele hospital, um espírito de morte entrou no quarto onde eu estava esperando o Wellington. O espírito de morte entrou. E eu disfarcei e falei, não, não é aqui não. Só que de repente aquela opressão aumentou. E eu comecei a clamar ao oh, meu Deus, porque eu não posso ser reprovada na minha fé. Eu não posso ser reprovado. O meu Deus falou que meu esposo passaria por aquele procedimento e que traria de volta. Só que as pressões deste mundo tenebroso querem reprovar a nossa fé e nós precisamos brigar espiritualmente. E eu comecei a declarar e confessar a palavra do meu Deus sobre a vida do meu marido. Falei, Senhor, traz o teu servo de volta. Nós estamos construindo a nossa história. Nós estamos criando os nossos filhos. Traz o teu servo de volta. E eu tive que brigar com aquele espírito de morte. Falei, eu não serei reprovada na minha fé. E quantas vezes, meus irmãos, eu estou dando um exemplo do que eu vivi essa semana, mas quantas outras situações nós vivemos individualmente em que a nossa fé é provada e nós não passamos ali. Toda vez que nós somos pegos e reprovados na nossa fé, nós estamos erigindo o mesmo altar que Jeroboão. O tempo todo, meus irmãos, o tempo todo nós estamos escolhendo qual altar edificar. O tempo todo. A forma como nós nos movimentamos define que altar nós estamos edificando. A palavra de Deus diz, abandone o ímpio o seu caminho e o homem mau as suas maquinações e volte para Yahvé. Volte para o Senhor, pois Ele terá misericórdia. Retornai ao nosso Deus, pois Ele dá de bom, bom grado o seu perdão. Jeroboão arrastou o povo para o pecado. E às vezes nós somos arrastados para o pecado. Alguém levou a gente lá. Às vezes a circunstância que nós estamos vivendo nos colocam nessa rota de colisão. Se alguém arrastou você para o pecado, o Senhor Deus está dizendo nessa noite, pode voltar, porque eu tenho perdão para você. Pode voltar, porque eu tenho misericórdia para você. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, povo que tem a minha lei no coração. Isso está escrito. São as verdades bíblicas que nos farão vencer no dia mal. Não é no WhatsApp. É na Bíblia. É na palavra de Deus. Desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado por força, por violência. E aqueles que usam da violência se apoderam dele. Nós precisamos brigar no mundo espiritual. Sim, irmãos, nós precisamos brigar para que a nossa vida seja corrigida. Nós precisamos brigar com os prazeres que tentam nos dominar. A gente não pode mais se aquietar a estas coisas. A gente não pode mais se acomodar. Sabe por quê? Porque o Senhor pode voltar amanhã. E se ele não voltar amanhã, ele pode recolher um de nós aqui. E se nós fomos recolhidos, como é que chegarão as nossas mãos diante do Senhor? Pessoas cansadas negociam valores. Todas as vezes que nós não investimos numa vida de oração, numa dedicação à leitura da palavra... Estamos edificando o mesmo altar de Jeroboão. Eu leio a Bíblia todos os dias. E tem dia que meu olho quer fechar. De exaustão. Mas eu preciso comer a Bíblia. 
Eu tenho dois filhos que precisam ver que a mãe e o pai buscam ao Senhor. Eu preciso ser coerente com aquilo que eu prego, com aquilo que eu, eu, eu digo que é, é correto. Eu preciso ser coerente com as escrituras. Eu tenho que ser intencional na busca ao Senhor. Da mesma forma como eu, pre, eu separo um tempo, vou para a cozinha, preparo o jantar da minha família, o almoço, eu tenho que parar e buscar ao Senhor. Eu tenho que ser intencional e eu tenho que fazer isso. Eu preciso fazer isso. E se nós não estamos fazendo diariamente, nós estamos levantando um altar de Jeroboão. É tempo de nós restaurarmos o altar. É tempo de nós dedicarmos um período para corrigir os relacionamentos familiares que nós mesmos quebramos. E também, meu irmão, se alguém quebrou um relacionamento com você dentro da sua casa e claramente o outro errou, não foi você não. Às vezes acontece isso. O que é que nós temos para oferecer? Perdão ou orgulho? O que, é que nós temos para oferecer? O que é que nós estamos alimentando? É tempo de darmos o fruto de arrependimento. Mateus 3,8. Eu estava ouvindo a, a, a pregação da pastora Selma e ela falou sobre isso. Fruto de arrependimento. Nós precisamos dar fruto de arrependimento. Preciso me arrepender... E o meu arrependimento tem que mostrar que eu arrependi, porque eu não posso arrepender só aqui. Se eu maltratava os meus, eu não maltrato mais, eu trato com bondade e amor. Essa é uma forma de, de dar um fruto de arrependimento. Nós temos que ser bíblicos e não levar os outros a pecarem. O meu papel e o seu papel está definido. Dentro da família, todos nós desempenhamos um papel. Aqui na igreja, aqui na nossa Jerusalém, nós desempenhamos um papel. E nós não podemos ser pedra de tropeço para ninguém. Nós não podemos levar o outro a pecar. Amém? Nós não podemos fazer isso. Porque quando nós levamos o outro a pecar... Satanás é que governa as nossas vidas. 1 Coríntios 10, 32 diz, não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Se dentro do ministério que você serve, você está levando alguém a pecar, nós precisamos corrigir isso hoje, irmãos. Para nós restaurarmos o altar, é necessário nós reconhecermos que nós falhamos. E eu conversando com o Wellington todos esses dias e conversando hoje com o pastor Cleverton, como é que nós vamos falar de reparação no altar se a gente não confrontar? Como é que nós vamos reparar um altar? Olha, vamos pôr em ordem isso aqui. Se a gente não reconhecer que nós falhamos em algum ponto. Se foi uma falha intencional, se foi uma falha porque alguém levou você para esse caminho. A boa notícia é que o Senhor tem perdão e misericórdia para nós. Um homem de Deus foi mandado para Jeroboão. E ele chega e fala, altar, altar. Por que, que ele fala duas vezes? Tinha dois altares, um em Dan e um em Betel. Assim fala Yavé o Senhor, eis que na casa de Davi nascerá um filho chamado Josias, que imolará sobre ti os sacerdotes dos altares idólatras, que hoje queimam o incenso. Quando esse homem de Deus, ele se põe no caminho de Jeroboão, onde Jeroboão estava? Pronto para queimar o incenso. Estava pronto. 
Deus não chamou ele para fazer isso. Deus não chamou. Quando nós começamos a fazer aquilo para o qual o Senhor não nos chamou, nós estamos pecando. E levando os outros a pecarem. Hoje a palavra de Deus nos confronta. E nós sabemos qual é o altar que precisa cair. Nós sabemos. Irmão, começa a fazer um download aí. Começa a processar na sua mente. Porque você sabe. O Espírito Santo é aquele que sonda as mentes e os corações. Ele sabe que você sabe qual altar precisa cair nesta noite. E nós não podemos mais adiar. A desobediência nos adoece. E olha o que está escrito na palavra de Deus. O problema é que quando a gente não conhece a palavra de Deus, a gente acha que tudo é assim. Ah, é, a vida está assim mesmo, está bagunçado. Não. O Senhor te afligirá com loucura, cegueira e confusão mental. Doenças emocionais, doenças me mentais, crises de ansiedade, pânico, estas coisas. Estas coisas. Talvez. Talvez. Será que não é o Senhor dizendo, essa loucura tem que parar de acontecer? Esse pecado deliberado tem que parar de acontecer? Deus coloca termo nas coisas. Ele colocou termos nas águas do mar e disse, é até aqui que você vem. É tempo de nós confessarmos os nossos pecados, pois Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu não vim aqui nesta noite para trazer peso no seu coração. Não, isso o mundo já faz. Mas eu vim aqui como igreja do Senhor, como serva do Senhor, para dizer, nós falhamos, mas o Senhor tem perdão e misericórdia para nos oferecer. Senhor, nós pecamos contra o teu coração. Só que a mesma palavra de Deus diz assim, olha, eu observei os caminhos, mas eu hei de curá-lo. Eu o guiarei e tornarei a dar-lhe consolo. E eu farei brotar o louvor nos seus lábios, nos lábios dos pranteadores de Israel. Paz, paz ao que está longe e ao que está perto declara o Senhor, quanto a Ele, eu mesmo curarei, isso é palavra de Deus, isso é palavra de Deus, está lá o texto, para os ímpios não há paz, irmão, não se deixe iludir, o ímpio não tem paz, aquilo que você vê na rede social do ímpio, não é alegria, aquilo não é paz, aquilo está longe de Deus, os montes podem mudar de lugar e as colinas podem abalar-se, mas o meu sentimento de benevolência e misericórdia, isto é, o meu amor, nunca mudará. A minha aliança de paz não será jamais abalada, afirma o Senhor, aquele que se compadece de ti. Isso é a palavra de Deus, irmão. Isso não é conversa de coach, isso é a palavra de Deus. Eu falo assim, a minha aliança não será abalada com você. É a aliança de paz que eu tenho para você. Todos os seus filhos serão discípulos de Yahvé. Todos os seus filhos. Os seus filhos, para quem é pai, é para quem é mãe, olha para a sua descendência e declara, você será discípulo de Yahvé, grande será a paz dos teus filhos, isso é a palavra de Deus que está dizendo, quantos filhos estão com o coração em guerra, nós vamos abrir as escrituras e nós vamos declarar para os nossos filhos, vocês serão discípulos, grande será a tua paz, Quantos meninos e quantas meninas estão sendo moídos por este mundo? E nós, como pais, estamos fazendo o quê? Cansados demais para não abrir a Bíblia, orar com eles, apacentar e cuidar. Quantos casamentos estão sendo destruídos porque o, o esposo não apacenta, porque a esposa não apacenta. 
E é a palavra de Deus que continua me dizendo, serás edificada sobre a justiça, livre da opressão, nada terás a temer, estarás livre do terror e com o efeito ele não te atingirá. Isso é a palavra do Senhor, isso é ser bíblico, é examinar as escrituras e crer. O Senhor está nos livrando da opressão. Nesta noite é um grito. Amém. Há um grito no coração de Deus. Me perdoe, irmãos. Há um grito no coração de Deus. Escutai-me. Vinde a mim. Ouvi-me. E a vez de viver... Há uma sentença de morte pairando sobre a nossa cabeça, mas o Senhor está dizendo, vinde a mim, me ouça, meu filho. Eu farei com você uma aliança eterna. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o ao Senhor enquanto está perto naquele hospital. Eu precisei invocar o Senhor. Falei, eu sei que tu estás perto, eu sei que tu estás aqui, Senhor. Vamos nos colocar em pé. Abandone o caminho errado. Abandone o altar errado. Voltemos o coração ao nosso Deus, pois Ele tem misericórdia e Ele é grandioso em perdoar. Pode ser que a gente tenha chegado até aqui, até aqui porque alguém nos arrastou para esse altar errado. Mas nós não vamos mais edificar nenhum altar a Satanás. Sabe por quê? Porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras de Satanás. O Filho de Deus se manifestou para desfazer, para desfazer as obras de Satanás. Toda a obra feita contra a sua vida, contra a minha vida... Ela foi desfeita na cruz do Calvário. E nós vamos derrubar o altar. E vamos edificar o altar ao Senhor. Porque hoje Satanás perde tudo. Hoje Satanás perde tudo. Tem algum crente aqui? Hoje Satanás perde tudo. Tudo que nós edificamos hoje com consciência, com entendimento, nós vamos desfazer. Nós vamos usar a palavra do Senhor. E nós vamos reparar o altar. Abaixe sua cabeça. Senhor, nós nos arrependemos no pó e na cinza. Tu, Senhor, que mantens a tua aliança de favor e misericórdia para com todas as pessoas que te amam. Nós pecamos, nós praticamos malignidades, nós praticamos rebeldia, nos afastamos do Teu conselho. Senhor, hoje nos sentimos humilhados e envergonhados por termos ferido o Teu coração. Sabemos sim, Senhor, que contigo está a misericórdia e o perdão. Tira-nos, Senhor, deste ciclo de falência e rebeldia, Apacenta, Senhor, os nossos corações, pois voluntariamente nos voltamos ao Teu altar. O Teu braço forte nos tirou do cativeiro, que nos colocamos por falta de entendimento. Nós colocamos as nossas famílias em lugares de zombaria. E hoje nós clamamos humildemente, resgata-nos, Senhor. Tu, Senhor, santo e misericordioso, ouve agora as nossas súplicas, as súplicas da Tua noiva e faz resplandecer o Teu rosto com o brilho do Teu favor e misericórdia sobre a Tua igreja. Inclina, Senhor, os Teus ouvidos e ouve o nosso apelo. 
que os Teus olhos contemplem o nosso coração arrependido. Senhor, nós lançamos os nossos rogos, as nossas súplicas diante da Tua face, confiados no Teu imenso amor. E agora eu quero falar com você, que não entregou a sua vida a Jesus. Existem dois reinos, o reino das trevas e o reino de luz. Isso precisa ficar claro. Hoje você precisa decidir para quem você vai edificar um altar. Se você entrou aqui nesta noite, você precisa decidir para quem você vai edificar um altar. Não há mais tempo para tentar, ah, eu vou ver se dá certo esse negócio de ser crente. Não, irmãos. Hoje nós precisamos decidir qual altar nós vamos edificar. Normalmente a gente faz uma oração... E a gente pede para as pessoas repetirem. E depois a gente pergunta, alguém fez essa oração pela primeira vez? Irmãos, amigo ou amiga que nos visita essa noite. Ou que você já frequenta essa igreja. Eu vou pedir só para você levantar a mão e falar, olha. Eu edifiquei o altar errado. Mas hoje eu quero edificar o altar a Jesus Cristo de Nazaré. Eu vou pedir para você levantar a sua mão. Aí onde você está. Se você está afastado dos caminhos do Senhor. Se você estava numa prática de Jeroboão. Numa prática de rebeldia, de idolatria. Longe do conselho do Senhor. Esta é a noite que o Senhor te convida. Eu tenho misericórdia e perdão para te dar. Faça isso essa noite, irmãos. Faça isso essa noite. Porque amanhã nós não sabemos se nós estaremos vivos, se haverá essa prontidão, se o Espírito Santo está falando com você nessa noite. Se posicione. Se posicione. Arrebenta com esse altar que você estabeleceu longe do Senhor. Arrebenta com essa idolatria. E se coloque aos pés de Deus. Altar, altar. Senhor, eu me arrependo. Talvez essa tenha sido a mensagem mais difícil. Para mim. Porque me confrontou. Porque às vezes a gente se esconde na capa de nasci na igreja. Não tem muita coisa para arrepender, não. Sou filho de crente. Mas o Senhor me confrontou. Iris, qual altar você está edificando? E a mesma pergunta que eu faço para você. Irmão, qual altar você está edificando? Você quer mudar de vida? Com o Senhor nós teremos ainda aflições, teremos enfermidades, teremos dores, mas nunca nos faltará a paz. Nunca faltará paz aos nossos corações. Você quer mudar de vida? Levante a sua mão. Levante a sua mão e fala, eu preciso. Lembra o cego? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, o Senhor Jesus, Ele está aqui. Ele está passando nesse local. Ele está passando nesse ambiente. Se você crê que o Senhor pode mudar a sua vida, levanta a sua mão e fala, eu quero. Eu quero mudar. Eu preciso do filho de Davi mudando a minha história. Não saia daqui da forma como você entrou. Não saia com medo. Não saia coagido. Saia, saia daqui sabendo que o Senhor tem perdão, tem misericórdia, tem graça e tem bondade e vida eterna para te dar. Esse é o Deus que eu creio. E esse é o Deus que eu creio. 
Vamos orar, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai. Eu sei que o Senhor está sondando as mentes. Eu sei que o Senhor está sondando os corações. E eu sei que há pessoas sendo afligidas espiritualmente neste momento. Eu sei que há cativeiros que o Senhor quer desfazer nesta noite. Eu te peço, Espírito Santo, convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas não deixe o teu povo sair daqui nesta noite como entrou. Nós queremos edificar esse altar diante de ti. Nós queremos edificar um altar onde somente o Senhor é celebrado. Eu creio sim, Senhor. Eu creio sim na manifestação do Teu poder. Eu creio sim, Senhor, que há famílias que precisam se posicionar nesta noite e arrebentar com o altar que edificaram longe de Ti. Eu creio, Senhor. Não deixe que os meus irmãos permaneçam aprisionados, Pai. Põe em liberdade aquele que está no cativeiro. Fortalece, Senhor, as mãos cansadas, os joelhos vacilantes. Fortalece, Senhor. Esse é o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.